നമസ്കാരം മദർ ബോർഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് മദർ ബോർഡ് ആൻഡ് മെമ്മറി ആണ് മദർ ബോർഡിൽ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെമ്മറികളും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മദർ ബോർഡും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറികളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് റാം എസ് റാം ഡൈനാമിക് റാം ഡി റാം ആൻഡ് റോം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെമ്മറികൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ മദർ ബോർഡിന്റെ ഡിസൈനിൽ അതിന്റേതായ ചില റോളുകളുണ്ട് അതിന്റേതായ ചില പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കാറ്റഗറിയുടെയും പർപ്പസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്താണെന്നും ഉള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് റാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് റാം എന്ന മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ആദ്യകാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന് ഇന്നത്തെ മദർ ബോർഡ് ഡിസൈനിൽ വളരെ വലിയ ഒരു റോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ആക്ച്വലി മെമ്മറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയുടെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി സെല്ല് സിംഗിൾ ബിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ഈ പറയുന്ന സിംഗിൾ ബിറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി സെല്ലുകൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയുടെ ബേസിലാണ് ആക്ച്വലി റാം എന്ന റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്നും ഡൈനാമിക് റാം എന്നും ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്ന മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയുടെ മെമ്മറി സെല്ലുകൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പുകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന സർക്യൂട്ടറിയുടെ ആ സിംഗിൾ പിക്ക് സ്റ്റോറേജ് സെല്ലിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന്റെ ഫീച്ചറുകളായിട്ട് വരും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക അത് തന്നെയാണ് വളരെ വലിയൊരു ആവശ്യം എന്നാൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മറുവശത്തൂടെ പറയുമ്പോൾ കാരണം ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതാണ്ട് ആറോളം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് വരും ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന്റെ സെല്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം ഏരിയയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന മെമ്മറി സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കുറയും അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറയുന്നു സൈസ് കൂടും ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്നൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വരുമെന്ന് പറയാം എന്നാൽ എങ്കിലും തന്നെയും മെമ്മറികളുടെ ടൈപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റിക് റാം പെർഫോമൻസ് കൂടിയ ഒരു മെമ്മറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഡിസൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ബോർഡുകളുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന് വ്യക്തമായ ഒരു റോളുണ്ട് ഇത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് റാം മെമ്മറി സെല്ല് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടറിയുടെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ആ കോംപ്ലക്സിറ്റി അതിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറിയായ സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന് മദർ ബോർഡിൽ എന്താണ് റോളോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആസ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന ഒരു പ്രത്യേക മെമ്മറി കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുത്തി മദർ ബോർഡിൽ സ്റ്റാറ്റിക് റാമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ ബേസിക് റിസോഴ്സായ മെമ്മറി എപ്പോഴും ഡൈനാമിക് റാം ആയിരുന്നു കാരണം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയുന്നുണ്ട് ഡൈനാമിക് റാമിന്റെ റോളുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡൈനാമിക് റാമിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്ന മെമ്മറി ടൈപ്പ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന് പെർഫോമൻസ് കൂടുതലാണ് എന്ന കാരണത്താൽ പ്രോസസറുകൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വരും തോറും സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് റാമിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടെ കൂട്ടുക എന്നതാണ് കാരണം മെമ്മറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് പ്രോസസർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുക നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിന് മെമ്മറി എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്മറിയുടെ റീഡർ ആയിട്ട് ക്യുക്ക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾ ഒന്നും തന്നെ സ്പീഡ് ആവില്ല പ്രോസസർ എത്ര ഹൈ ക്ലോക്കിലുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാം അത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ പ്രോസസറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പ്രോസറിന്റെ റിക്വസ്റ്റുകൾ കൃത്യസമയത്ത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് 
അതായത് പ്രോസസറും ഡൈനാമിക് റാമും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് റാമിലൂടെ ആക്കി പ്രോസറും ഡൈനാമിക് റാമും സ്റ്റാറ്റിക് റാമിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോസറിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഡൈനാമിക് റാമിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും റീഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം തൂലീസ് സ്മോൾ ബ്ലോക്ക് എസ് റാമിലൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന്റെ ചെറിയ ബ്ലോക്കിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ആ മെമ്മറിയുടെ മാനേജ്മെന്റിന് പ്രോസറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺട്രോളറിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണമായിരുന്നു അതിനെ ക്യാഷ് കൺട്രോളർ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഈ പ്രോസസർ ക്യാഷ് കൺട്രോളറിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഈ പ്രോസസറിനും ഡൈനാമിക് റാമിനും ബിറ്റ്വീൻ വെച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാറ്റിക് റാമിലൂടെ റീഡ് റൈറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികൾ പെർഫോം ചെയ്തു അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പ്രോസർ എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൈനാമിക് റാമിന് പോലും ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് റാം വഴി ഡൈനാമിക് റാമിന്റെ കണ്ടന്റ് റീഡും പൈറ്റി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തൊരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ വർക്കൌട്ട് ആവുന്ന ഒരു അത്ഭുതത്തിന് അതിന്റേതായ ചില കോംപ്ലക്സിറ്റികളുണ്ട് സിംപ്ലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന്റെ ഏരിയയെ എകൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ടാഗ് റാം എന്നും ഡാറ്റാ ക്യാഷ് എന്നും ഒക്കെ ഒരു ഡിവിഷൻ കൊടുത്താണ് ബസ്റ്റ് മോഡില് ഡിറാമിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് റാമിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ നിന്ന് പ്രോസർ ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രോസർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാഷിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാഷ് ഹിറ്റോ എന്ന് വിളിക്കും ക്യാഷിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാഷ് മിസ്സോ എന്ന് വിളിക്കും ഹെഡ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ പെർഫോമൻസ് കൂടും മിസ് റേറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് കുറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രോസർ ആൻഡ് ഡിറാം പ്ലേസ് ചെയ്ത സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി ബഫർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോസർ ആൻഡ് ഡിറാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പ്രോസറിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടെമ്പററി ആയിട്ടൊരു ബഫർ പോലെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ ഒരു ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും ക്യാഷിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ പറയാറുണ്ട് ക്യാഷ് ഇസ് എ ബഫർ വിത്ത് എ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു കൺട്രോളർ കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് അതിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ആ ആക്ടിവിറ്റികൾ പെർഫോം ചെയ്യുക അതിലൂടെ പ്രോസറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു കൺസെപ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇന്റർ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രോസസറിന്റെ ജനറേഷനിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡിറാമിന്റെ ലോജിക്ക് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് മദർ ബോർഡുകളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസറിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ റാം മദർ ബോർഡിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് പ്രോസറും മദർ ബോർഡിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് പ്രോസറും റാമും തമ്മിലുള്ള ഡിറാമും തമ്മിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് ബസ്സിനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലൂടെ അത് കടത്തി വിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ആ ബോർഡുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ലോജിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന്റെ റോള് മദർ ബോർഡിൽ അപ്പൊ അത് സ്റ്റാറ്റിക് റാമ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഇത് മദർ ബോർഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മെമ്മറി ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നു അതായത് ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറി എടുത്ത് പ്രോസസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അങ്ങനെ പ്രോസറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട ആ റാം സ്റ്റാറ്റിക് റാമിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് ഓർ എൽ വൺ ക്യാഷ് ഓർ ഇന്റേണൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എൽ വൺ ക്യാഷ് ഒരു പ്രോസസറിന്റെ ഫീച്ചറാണ് ആക്ച്വലി എത്രത്തോളം സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഇന്റേർണലി ഉണ്ട് എന്നത് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോസറിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിൽ പലപ്പോഴും ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ടേമാണ് എൽ വൺ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എൽ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറി ടൈപ്പാണ് അത് മദർ ബോർഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരിക എൽ വൺ പ്രോസറിനുള്ളിൽ എൽ ടു മദർ ബ
ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് റാമിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയാണ് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല മോസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ബേസ്ഡ് മെമ്മറി സെല്ലുകളാണ് ഡൈനാമിക് റാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന മിനിമം സ്പേസ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിമം ഏരിയയിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരം കൺസെപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ചിപ്പുകൾക്ക് പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെലവ് കുറവാണ് സൈസ് ചെറുതാണ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മദർ ബോർഡുകളുടെ ഡിസൈനിൽ മെയിൻ മെ പ്രോസസറിന്റെ മെയിൻ മെമ്മറി ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഡൈനാമിക് റാമിനെയാണ് അന്നും ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇതിൽ കപ്പാസിറ്റർ ബേസ്ഡ് മെമ്മറി സെല്ല് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ബേസിക് നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ഇന്റർവിൽ കഴിയുമ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ ചാർജ് കുറയാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും ഇത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീരിയോഡിക് റിഫ്രഷ്മെന്റ് സർക്യൂട്ട് ഡൈനാമിക് റാമിന് അത്യാവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡൈനാമിക് റാമിന്റെ മെമ്മറി സെല്ല് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു മോസ് കപ്പാസിറ്ററും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററും അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ ടി ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെല്ല് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പം മിനിമം സ്പേസ് മതി എന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ മെമ്മറി സെല്ലിന്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡൈനാമിക് റാം മെമ്മറി സെല്ലുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെമ്മറി ചിപ്പിനുള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ റോവ റോ ആൻഡ് കോളർ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമാറ്റിലാണ് ഈ സെല്ലുകളുടെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ റോ ആ ഡ്രസ്സും കോളർ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആ ലോജിക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ദെൻ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് മദർ ബോർഡുകളിൽ വരുന്ന ഡൈനാമിക് റാമും അതിന്റെ ടൈപ്പുകളുമാണ് ടൈപ്പിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ടൈപ്പുകളും അതിന്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താണ് ഡൈനാമിക് റാമുകൾ ആദ്യകാലത്ത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മദർ ബോർഡുകളിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂലിൻ ലൈൻ പാക്കേജ് ചിപ്പുകളായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ മെമ്മറി ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രോസറ് ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രോസർ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രോസർ ട്വന്റി എം പ്രോസർ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓവറായി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രോസസർ മാറുമ്പോൾ പ്രോസറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫീച്ചർ മാറുമ്പോൾ പെർഫോമൻസ് മാറുമ്പോൾ സ്പീഡ് മാറുമ്പോൾ മെമ്മറി മാറ്റി കൊടുക്കണം പക്ഷെ ആ മെമ്മറിക്ക് ഡൈനാമിക് റാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ അവിടെ വന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബേസിക് നേച്ചറിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ സ്ട്രക്ചറിലും കൺസെപ്റ്റിലും ഒക്കെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈനാമിക് റാമിന് കുറേയേറെ പേരുകളിൽ കുറേയേറെ ടൈപ്പുകളിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടും അതിലൊന്നാണ് ഫാസ്റ്റ് പേജ് മോഡ് ഡൈനാമിക് റാം എഫ് പി എം റാമ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഡാറ്റ ഔട്ടർ റാമ് ഇ ഡി ഒ റാമ് ബേസ്റ്റ് ഇ ഡി ഒ റാം ബി ഇ ഡി ഒ റാമ് സിൻക്രണസ് ഡൈനാമിക് റാമ് എസ് ഡി റാം റാംബസ് ഡൈനാമിക് റാം ആർ ഡി റാം ഡബിൾ ഡാറ്റ റേറ്റ് എസ് ഡി റാം ഡി ഡി ആർ റാം ഓക്കെ ഡി ഡി ആർ വൺ ഡി ഡി ആർ ടു ഡി ഡി ആർ ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ബോർഡുകളിൽ മദർ ബോർഡുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ടൈപ്പുകളാണ് ഇതിൽ ഇതൊരു ജനറേഷൻ വൈസ് ആണ് ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡൈനാമിക് റാമിന്റെ ഡിവിഡലി ലൈൻ പാക്കേജിലുള്ള ചിപ്പുകളിൽ നിന്നും കാലാകാലങ്ങളിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഡി ഡി ആറിന്റെ ജനറേഷനിലാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി ആറ് ഫൈവ് എന്ന കാറ്റഗറി വരെ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് പേജ് മോഡ് റാം എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡൈനാമിക് റാമിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നൊന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ മെമ്മറി ആക്സസ് റിക്വയേഴ്സ് എ റോ ആൻഡ് കോള ഓഫ് അഡ്രസ് ടു ബി സെലക്ടഡ് ഒരു റോ അഡ്രസ്സും കോൾ ഓഫ് അഡ്രസ്സും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു മെമ്മറി
ഡാറ്റ ഔട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഡാറ്റ ഔട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എനേബിൾ ചെയ്ത് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നോർമലി ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ഓൺ ഓഫ് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം സേവ് ചെയ്യാം അതുവഴി പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഫ് പി എമ്മിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇ ഡി ഒ റാം ആക്കി ദെൻ ഇ ഡി ഒ റാമിന്റെ ആ കൺസെപ്റ്റിനെ അഗൈൻ ബേസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് മോഡിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ വിളിച്ചു ബേസ്റ്റ് ഇ ഡി ഒ റാം അത് അധികം നാൾ നീണ്ടുന്നില്ല അതിനുള്ളിൽ തന്നെ അടുത്ത ഡിസൈനിലേക്ക് വന്നു അടുത്ത ടൈപ്പ് മെമ്മറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതാണ് സിംക്രണസ് ഡൈനാമിക് റാം ഓർ എസ് ഡി റാം ആക്ച്വലി ഇന്റർ പെൻഡിയം പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ഒരു ജനറേഷനിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു സിംക്രണസ് ഡൈനാമിക് റാം ഓർ എസ് ഡി റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡി റാം വർക്ക്സ് ഇൻ ലോക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ക്ലോക്കുമായിട്ട് ലോക്ക് സ്റ്റെപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മദർ ബോർഡിന്റെ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ മെമ്മറി ആയിരുന്നു സിംഗ്രണസ് ഡൈനാമിക് റാം ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെമ്മറികൾക്കും മദർ ബോർഡിന്റെ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പ്രോസസറിന്റെ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രോസറിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ മദർ ബോർഡിന്റെ സ്പീഡ് അതിനേക്കാൾ വളരെ താഴെയാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല കമ്പോണന്റുകളുടെയും സ്പീഡ് അതിലും താഴെയായിരുന്നു അങ്ങനെ പല ക്ലോക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ മദർ ബോർഡിന്റെ ക്ലോക്കിന്റെ സ്പീഡിൽ വന്ന ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ടായി പ്രോസറിന് മുകളിൽ ആണെങ്കിലും അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് മദർ ബോർഡിന്റെ സ്പീഡിൽ വന്ന മെമ്മറിയാണ് എസ് ഡി റാം എന്ന സിംഗ്രണസ് ഡൈനാമിക് റാം ഇന്ത്യ പെൻറ്റിയം പ്രോസസ്സിലാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മദർ ബോർഡിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനും മെമ്മറിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും തമ്മിൽ ആ കാലഘട്ടം പോലെ ഒരു മാച്ചിങ് കമ്പൽസറിയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു മദർ ബോർഡിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു മെമ്മറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെമ്മറിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മദർ ബോർഡിന്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് മാച്ച് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഇൻസോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഏകദേശം ആ ഒരു മത്തേഡ് തുടങ്ങി വെച്ചത് എസ് ഡി റാം എന്ന് പറയുന്ന സിംഗ്രണസ് ഡൈനാമിക് റാം ആണ് നോർമലി ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ മെമ്മറിയേക്കാൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സിംഗ്രണസ് ഡൈനാമിക് റാം എന്ന് പറയാം എസ് ഡി റാമിന് ശേഷം ഇന്ത്യൽ പെൻഡിയം ഫോർ വേർഷനിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് മെമ്മറിയാണ് ആർ ഡി റാം എന്ന റാംബസ് ഡൈനാമിക് റാം പക്ഷെ ആ ടെക്നോളജിയുടെ ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയൊരു കൺസെപ്റ്റും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേച്ചറും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡി ഡി ആർ എന്ന നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ മെമ്മറി മുടിയോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഡി ഡി ആർ ഡബിൾ ഡാറ്റ റൈറ്റ് എസ് ഡി റാം ആണ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിന്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എസ് ഡി റാമിന്റെ ഡബിൾ ഡാറ്റ റേറ്റ് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡിൽ എസ് ഡി റാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഡബിൾ പെർഫോമൻസ് ഡി ഡി ആർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലോക്കിൽ എസ് ഡി റാം സപ്പോസ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി മെമ്മറി റീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ആ സെയിം ടൈം പീരീഡിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ എസ് ഡി റാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ എരട്ടി പെർഫോമൻസ് തരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബിൾ ഡാറ്റ റേറ്റ് തരും അപ്പൊ ക്ലോക്ക് കൂട്ടാതെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ സൗകര്യം തന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് ഡബിൾ ഡാറ്റ റേറ്റ് മെമ്മറി അപ്പൊ എസ് ഡി റാമിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിക്കും ആർ ഡി റാം വന്നുവെങ്കിലും ആർ ഡി റാമിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഡി ഡി ആർ ആണ് മദർ ബോളുകളിൽ പിന്നെ ഒരു റോൾ ഏറ്റെടുത്തോ എന്ന് പറയാം റാമുകളുടെ കേസിൽ അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ പർച്ചേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിൽ കോൺഫിഗറേഷനുകളിലൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമ് ഡി ഡി ആർ എന്ന മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ഡി ഡി ആറിന് ടേം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഡി ഡി ആറിന് വീണ്ടും കാലാകാലങ്ങളിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡി ഡി ആറിന്റെ ഡി ഡി ആർ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നെ ഡി ഡി ആർ ടു ആയി ത്രീ ആയി ഫോർ ആയി ഇപ്പൊ ഫൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട
ദെൻ ഈ മെമ്മറി മദർ ബോർഡിൽ ഏത് ഷേപ്പിൽ ഏത് പാക്കേജിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഡിറാം എന്ന മെമ്മറി ജസ്റ്റ് ഡിലൈൻ പാക്കേജിലായിരുന്നു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം അത് സിമ്മ എന്ന ഒരു ചെറിയ മെമ്മറി കാർഡിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പി സി ബിയിലേക്ക് മാറ്റി തേർട്ടി പിന്നുകൾ ഉള്ള ഒരു പാക്കേജ് അതിനുശേഷം അത് സിം സെവന്റി ടു പിന്നുള്ള ഒരു പാക്കേജിലേക്ക് മാറ്റി സിമ്മ സിംഗിൾ ഇൻലൈൻ മെമ്മറി മോഡ്യൂൾ തേർട്ടി ദെൻ സിംഗിൾ ഇൻലൈൻ മെമ്മറി മോഡ്യൂൾ സെവന്റി ടു പിന്ന് ദേർ ആഫ്റ്റർ ഡ്യുവൽ ഇൻലൈൻ മെമ്മറി മോഡ്യൂൾ എന്ന ഒരു പാക്കേജിലേക്ക് മാറി അത് എസ് ടിറാം മെമ്മറി ആയിരുന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പിന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡി ഡി ആർ വന്നപ്പോൾ അത് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ പിന്നുള്ള ഡിം പാക്കേജ് ആണ് ദെൻ ആർ ഡി റാം വന്നപ്പോൾ അത് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ പിന്നുകളുള്ള റിം എന്ന് പറയുന്ന റാംബസ് ഇൻലൈൻ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ പാക്കേജ് ആയി അഗൈൻ ഡി ഡി ആർ ടുവും ഡി ഡി ആർ ത്രീയും ഫോറും എല്ലാം തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡ്യുവൽ ഇൻലൈൻ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ ഡി ഡി ആറിന്റെ പാക്കേജുകളിലാണ് വന്നത് അതിന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡി ഡി ആർ ടുവിനും ഡി ഡി ആർ ത്രീക്കും ടു ഫോർട്ടി പിന്നും ഡി ഡി ആർ ഫോറിന് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പിന്നും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവിനും ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പിന്നുമായിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ ഈ പിന്ന് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാക്കേജ് മദർ ബോർഡിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മദർ ബോർഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോക്കറ്റിലെയും ഇതിന്റെ എഡ്ജ് കണക്കിലും വരുന്ന പിന്നുകളാണ് ഈ മെമ്മറി ടൈപ്പ് മാറി വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന പെർഫോമൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഡിൽ ആൻഡ് ഡിപ്പ് പാക്കേജ് സിം തേർട്ടി പിൻ വെർഷൻ വിത്ത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ദെൻ സിം സെവന്റി ടു വിത്ത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ദെൻ ഡിം വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ റിം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് റാംബസ് ഡൈനാമിക് റാം ദർ ആഫ്റ്റർ ഡി ഡി ആർ വൺ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ പിന്ന് ഡി ഡി ആർ ടു വൺ ത്രീ ടു ഫോർ ഡി പിൻസ് ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പിൻസ് ഇതാണ് മെമ്മറി പാക്കേജ് ഇത് ഡിവൽ ഇൻ ലൈൻ പാക്കേജ് ഇത് സിം തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ദെൻ സിം സെവന്റി ടു എസ് ഡി റാമ് ആർ ഡി റാമ് ഡി ഡി ആർ ഡി ഡി ആർ ടു ഡി ഡി ആർ ത്രീ ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ പറയുന്ന എഡ്ജ് കണക്ടിൽ വരുന്ന പിന്നുകളുടെ കൗണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിൻ കൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് മെമ്മറികൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ മദർ ബോർഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട മെമ്മറികളുടെ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെമ്മറി ടൈപ്പ് മാറുമ്പോൾ പെർഫോമൻസ് മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെമ്മറികൾ ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ അല്ല ആർക്കിടെക്ചർ വൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ഡി ആർ ടുവിന്റെ മുടിയുകളും ഡി ഡി ആർന്റെ മുടിയുകളും ഡി ഡി ആർ ത്രീയുടെ മുടികളും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ നോച്ചുകൾ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരേ സോക്കറ്റിൽ മാറി മാറി പ്ലഗ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് മെമ്മറിയുടെ ഒരു ജനറൽ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മെമ്മറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മെമ്മറി റിഫ്രഷ്മെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൈനാമിക് റാമിന്റെ ഒരു നേച്ചറാണ് റിഫ്രഷ്മെന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഡൈനാമിക് റാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റർ മെമ്മറി സെല്ലുകളുടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് പ്രോസസ് ആണ് നോർമലി ഡൈനാമിക് റാമുകളെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെല്ല റീറൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പീരിയോഡിക് റീഡറൈറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെമ്മറി റിഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് റാം കമ്പൽസറി റിഫ്രഷ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയിലായി പോകും അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ആ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സർക്യൂട്ടിലും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് റാമും ഡൈനാമിക് റാമും എന്ന റാം ടൈപ്പുകൾക്ക് ശേഷം മദർ ബോർഡിലെ അടുത്ത മെമ്മറി റോം ആണ് റിഡോളി മെമ്മറിയാണ് മദർ ബോർഡിൽ റോം ചിപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റോമ എന്ന മെമ്മറിയുടെ ഒരു നേച്ചർ അറിയാം പെർമനന്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിയാണ് പെർമനന്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഓപ്പറേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന റോം ചിപ്പുകൾ മദർ ബോർഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബയോസ് റോം എന്നാണ് വിളിക്കുക ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ആ ഒരു റോമിന്റെ നീഡ്
അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് റെഗുലേറ്റ് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഷുഗർ ലെവൽ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് വളരെയേറെ ഫങ്ഷനുകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേയേറെ ഇൻപുട്ടുകൾ കുറേയേറെ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള കുറേയേറെ സെൻസേഴ്സിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ സപ്പോർട്ടീവ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസും ഓപ്പറേഷനും ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സോ അതിന് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സബ് കോൺഷ്യസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിന്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഹൈബോതലാമസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ഇതിന്റെ റോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബയോസ് ഇസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇക്വലന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹൈബോതലാമസ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ എന്ന രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആണ് ബയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ആ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ ബ്രെയിൻ ആണ് ബയോസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികളുടെ ഒരു കോർഡിനേഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒരു പാർട്ടാണ് ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതോടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് യു ആർ നാട്ടിൽ നിങ്ങളൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല അതുപോലെ വിതൗട്ട് ബയോസ് യു ആർ പി സി സെഡ് ഡാമ്പ് മെഷീൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ബയോസ് റോം ഓർ ബയോസ് എന്ന ഇൻഫോർമേഷന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറയാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തിയത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബയോസ് എന്നതിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മദർ ബോർഡിലെ റോമാണ് ബയോസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞേക്കാം ആദ്യകാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആക്ച്വലി പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു കോമൺ മാനിന് അക്സസിബിൾ ആയ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ മതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ പവറപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ കോഡുകളിലൂടെ ഇൻഷ്യലൈസേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ മാനുവലായിട്ട് ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ മാനുവലായിട്ട് ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്താണ് അതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊരു റെഗുലർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ മാനുവലായിട്ട് ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ലോഡർ എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു കാരണം അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെയും മറ്റേ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണോ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഒക്കെ തന്നെ മാനുവലി ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ ലോഡർ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ മാനുവൽ ലോഡിങ്ങിലൂടെയായിരുന്നു ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു റെഗുലർ പ്രോസസ്സ് ആയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്റെ യൂസേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് തോന്നി ഇതൊരു കൺസ്യൂം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അന്ന് അവർ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിന് കിട്ടിയ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഗുലറായിട്ട് ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു റോം ചിപ്പിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സർക്യൂട്ട് സൈഡിൽ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ടൈമിൽ പവറപ്പ് ടൈമിൽ പ്രോസസ്സർ തനി അതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോജിക്കിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മദർ ബോർഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് റോമോ എന്ന് വിളിച്ചു ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് മീൻസ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ കോഡുകളുള്ള റോമോ എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് മദർ ബോർഡിൽ റോം വന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ദർ ആഫ്റ്റർ ഐ ബി എം ഐ ബി എം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഈ റോമിനെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ ബുസ്ട്രാപ്പ് റോമിന്റെ പേര് മോഡിഫൈ ചെയ്തു അവരതിനെ വിളിച്ചു ബയോസ് റോം ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഐ ബി എം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ റോമുകൾ വന്നപ്പോൾ ആ റോമിന്റെ
ആക്സസബിൾ അല്ല എന്നത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എറർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് എന്നൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുത്തു പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി മെമ്മറിയും മറ്റ് പെരിഫറൽസും മറ്റ് റിസോഴ്സുകളും ഒക്കെ അവിടെ സേഫാണ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് വേണം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടിയാലേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൊടുത്തു അതാണ് സിമോസ് സെറ്റപ്പ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ബയോസിലുള്ള ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്ന അതായത് മദർ ബോർഡിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു റാം ചിപ്പിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റാം ചിപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഇൻഫോർമേഷന്റെ ബേസിലാണ് പോസ്റ്റ് എന്ന പ്രൊസീജിയർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിസ്റ്റം അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ തന്നെ സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അത് സിമോസ് സെറ്റപ്പിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ബയോസിന്റെ പാർട്ടായ ബയോസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു റാം ചിപ്പിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മദർ ബോർഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി മദർ ബോർഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ മെമ്മറി ഏരിയയുടെ ബേസിലാണ് ആ ഡാറ്റാബേസിന്റെ ബേസിലാണ് പോസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എറർ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസേബിൾ ആണോ എനേബിൾ ആണോ അല്ലെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചിലപ്പോൾ ബീപ്പ് സൗണ്ടുകളിലൂടെയോ ചിലപ്പോൾ എറർ മെസ്സേജുകളിലൂടെയോ എറർ കോഡുകളിലൂടെയോ ഒക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊവിഷനൊക്കെ ഈ ബയോസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഏത് ഡിവൈസിനെയും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇവൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പ്രോഗ്രാംസ് ലോ ലെവൽ ഹാർഡ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് മെഷീൻ കോഡുകളിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ അത് മാനുഫാക്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ആ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവൈസുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ റോമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബയോസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡിവൈസുകളെയും അല്ല സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോഡറും സിമോസ് സെറ്റപ്പ് യൂട്ടിലിറ്റിയും പോസ്റ്റും ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈബ്രറിയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ബയോസ് റോം എന്ന മെമ്മറി ചിപ്പിനുള്ളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിക് ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ ബയോസ് എന്താണ് ചോദ്യം വെച്ചാൽ വളരെ ഏറെ വലിയ റോളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ബയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോസ് റോമിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ന് പറയാം സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പവർ ഓൺ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സറിന്റെ റിസോഴ്സുകളായ റാമ് മറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ചിപ്പുകൾ മറ്റ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ചില ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ചില സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയലുകളെ ഏത് മീഡിയയിലാണോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് റാമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൺട്രോള് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ബയോസിലെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ റോൾ ആണ് അപ്പൊ ബയോസ് ആണ് പവറപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റം പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ബയോസിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൂട്ട് ഫേംവെയർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു മെമ്മറി ചിപ്പിന് ഉള്ളിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഫേംവെയർ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകളും ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുമാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വളരെ ഏറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ബയോസ് ഓമിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അത് മാനുഫാക്ചർ ഡിപ്പെ
ബയോസ് ഒരു റോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ബയോസ് അപ്പൊ ബയോസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബയോസ് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസറിന്റെ ബ്രെയിൻ ആണ് കാരണം ബയോസിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബയോസ് റോമ് മദർ ബോർഡിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ഒരു റോം ചിപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബയോസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഒരു ജനറൽ ഐഡിയയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയോസ് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രോസർ ആദ്യം മെമ്മറി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് മൈക്രോ പ്രോസറിന് ബയോസിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രോസസറിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം റാം അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സോറി ആ റാം അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പ്രോസിന്റെ റിസോഴ്സുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സപ്പോർട്ടിംഗ് ചിപ്പുകളും അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ അതിനുശേഷം സിസ്റ്റം ഇൻഷ്വലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് യൂസറെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം എനേബിൾ ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ഹാർഡ്വെയർ എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷനുകൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി പുതിയ സിസ്റ്റങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ലോഗോ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക നമ്മൾ ടാബ് എന്നൊക്കെ ഈ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിന് ബാക്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോളറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും ദർ ആഫ്റ്റർ അവിടെ മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇൻസോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റാം മുഴുവൻ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെയും സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളെയും ഒക്കെ പോൾ ചെയ്യും നമ്മൾ കീബോർഡിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം കീബോർഡിലെ കീകളെല്ലാം സോറി എൽ ഇ ഡിസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇവൻ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവിന്റെയോ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിന്റെയോ ഒക്കെ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഫ്ലപ്പി ഡ്രൈവ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലപ്പി ഡ്രൈവിന്റെ ഹെഡ് ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് എന്ന പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സിമോസ് കോൺഫിഗറേഷനിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം സിസ്റ്റത്തെ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിവൈസിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബുഡ് ഡിവൈസ് ഓർഡറോ എന്ന് പറയും അതിന്റെ ബേസിൽ സെക്കൻഡറി മീഡിയ ആയ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലോ ഡി വി ഡിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡ്രൈവുകളിലോ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയലിന്റെ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ കോഡുകൾ റീഡ് ചെയ്ത് റാമിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് റാമിൽ വെച്ച് അത് സെൽഫ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയ ഫയലുകളായിരിക്കും ആ ഫയൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ബൂട്ടിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ബയോസിന് ഉള്ളിലുള്ള ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ കോഡുകളാണ് അപ്പൊ ഈ ഇൻഫോർമേഷനുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബയോസ് തരുമ്പോൾ ബയോസിന്റേതായ ഒരു റോം കൂടെ റാം കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റാം സിമോസ് റാം എന്ന് പറയും ആ റാം ബയോസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മദർ ബോർഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ആ കോൺഫിഗറേഷൻ ലോസ് ആവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മദർ ബോർഡിൽ ഒരു ചെറിയ ത്രീ വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റാമിന്റെ ബാക്കപ്പ് പവർ ആണ് സിസ്റ്റം ടേൺ ഓഫ് ആയാലും ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടും മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിപ്പിന് വേറൊരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ടി സി റിയൽ ടൈം ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോക്ക് കലണ്ടർ ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ ബേസിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കലണ്ടർ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ ആ ബാറ്ററി പവറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടും നമുക്കറിയാം ബാറ്ററി പവർ കുറവാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കലണ്ടർ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കോൺഫിഗറേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മിക്കവാറും കേസിൽ ഡെസ്ടോപ്പുകളിലൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇടും സിമോസ് ബാറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് വരും അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മാനുഫാക്ചർ ആണ് ഈ മെസ്സേജ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബയോസിന്റെ ഒരു
പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് എക്വിപ്മെന്റ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് യു വി എറൈസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എക്വിപ്മെന്റുകൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ജനറേഷൻ റോം ചിപ്പുകൾ വന്നു ഇ ഇ പ്രോമ ഓർ ഇ സ്ക്വയർ പ്രോമോ എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ റീഡോളി മെമ്മറി ഒരു വലിയ ജനറേഷൻ അത്തരം മെമ്മറികളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിക്കലി ഓൾട്ടറബിൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മെമ്മറി എന്ന ഒരു കാറ്റഗറി വന്നു ദെൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് റോം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയാണ് ഇതിൽ യു വി എറൈസബിൾ ആയ റോമും ഫ്ലാഷ് റോമുമാണ് മദർ ബോർഡിലെ റോമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് ആ പഴയ മദർ ബോർഡുകളിൽ ഒരു ഡിൽ പാക്കേജിലുള്ള ഒരു ചിപ്പിന് മേലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ഉള്ള ഒരു ചിപ്പ് കാണും അതാണ് പഴയ മദർ ബോർഡുകളിൽ കാണുന്ന ഈ പ്രോമ ഇപ്പോൾ അത് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ആയിട്ടാണ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവൻ അഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ബോർഡിൽ വെച്ച് തന്നെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മോഡേൺ മദർ ബോർഡ്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലാഷ് റോം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റോം ചിപ്പുകളാണ് ബയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ബയോസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോം എന്ന ചിപ്പിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ബയോസ് മാനുഫാക്ചർ നമുക്ക് നമുക്ക് നാട്ടിൽ ധാരാളം പ്രോസറുകളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോസറർ ഇന്റലും എ എം ഡിയും ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ധാരാളം മദർ ബോർഡുകളുണ്ട് മദർ ബോർഡ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാലും അതിൽ കാണുന്ന ബയോസുകൾ പലതും ഒരു കോമൺ നേച്ചർ ഉണ്ട് അധികം നമ്പറുകളൊന്നും കാണാറില്ല എ എം ഐ എന്ന അമേരിക്കൻ മെഗാ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് എന്ന യു എസ് കമ്പനിയുടെ ബയോസ് അവാർഡ് മോഡിൽ ആർ ബയോസ് ഫെനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള ബയോസുകളായിരിക്കും ഏത് മാനുഫാക്ചറിന്റെ മദർ ബോർഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാം അതിൽ ഈ പറയുന്ന അവാർഡ് ബയോസിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസർക്ക് അതിനകത്ത് ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്താൻ പറ്റും അതിനുള്ള പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമുകൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എക്സ്പേർട്ട്സിന് മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബയോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ റോം ആണെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷന് ഒരു ഓപ്ഷൻ തരുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേഷന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫീച്ചർ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ബയോസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ആണെങ്കിലും ഉണ്ട് കാരണം മദർ ബോർഡിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള യൂട്ടിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ബയോസിനുള്ളിൽ സിമോസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടും പോസ്റ്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന സിമോസ് കോൺഫിഗറേഷൻ സിമോസ് സെറ്റപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതിനുള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബയോസിനെ നോർമലി മിനിമം കീബോർഡ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊവിഷൻ എല്ലാ ബയോസ് ഡിസൈനേഴ്സും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സ്റ്റാർ പവർ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് കീ ചില സിസ്റ്റങ്ങളിൽ എസ്കേപ്പ് കീ ചില സിസ്റ്റങ്ങളിൽ എഫ് ടു കീ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ കോമ്പിനേഷനിലൂടെ ബയോസിലുള്ള സിമോസ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുകയും അവിടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഫീച്ചറുകളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ചില മോഡേൺ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ അത് മൗസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഇന്റർഫേസിനുള്ള ഓപ്ഷനും തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാം ഈ പറയുന്ന സിമോസ് കോൺഫിഗറേഷനുള്ളിൽ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് കാലണ്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോസറിന്റെ ചില സെറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഡി വി ഡി പോലെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളുടെ ഫീച്ചേഴ്സും സെറ്റിംഗ്സും ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിസ്റ്റത്തിന്റെ പെരിഫറൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഓൺബോർഡ് കൺട്രോളർ സപ്പോർട്ടുകളുടെ ഒക്കെ സെറ്റിംഗ്സ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെമ്മറി മെമ്മറി ടൈപ്പുകൾ മെമ്മറിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ഫെസിലിറ്റികളായ കുറെ ഫീച്ചേ
ഇൻ എഫക്റ്റ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ മദർ ബോർഡിന്റെ മെമ്മറികളെ പറ്റിയാണ് ടോട്ടലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മദർ ബോർഡിൽ വരുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറികളിൽ റാം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് റാം അതിന്റെ ക്യാഷ് മെമ്മറി കൺസെപ്റ്റ് ആ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്താണ് അതിന്റെ ടൈപ്പ് അതിന്റെ നീഡ് അതുപോലെ ഡൈനാമിക് റാമ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന ഡൈനാമിക് റാമിന്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻസ് ദെൻ റോം റോം മദർ ബോർഡിൽ എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു ആ റോമിന്റെ കാറ്റഗറി ആയ ബയോസ് ബയോസ് എന്ന പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ മദർ ബോർഡിൽ വരുന്ന മദർ ബോർഡ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന മെമ്മറികളിലെ സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയെന്ന് പറയാം ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വളരെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫെസിലിറ്റികളെല്ലാം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മറ്റ് കമ്പോണങ്ങളെ പോലെ ഡിസ